真的还有办法吗？会的，会有的。陈峰兄弟，你不用安慰我，孩子的情况我比谁都清楚。这些年，什么希望都试过了，钱花了，什么都没了。今天医生说了，他的时间不多，短的一两个月，长的话可能就半年了。嫂子，别那么早下决断，还会有办法的。今天谢谢你，也谢谢你的女儿，谢谢你们还记得欣欣。嫂子，你别气馁，我也不是说好听话。是我家正好这边以前也是治病救人的，我我也许有办法让欣欣好一些。你你家？嗯，我家以前有人是大夫，我也治过一些人。我妈之前眼睛坏死一个，大医院的医生都说没办法的，也是这么治好的。还有得肝病、糖尿病，好多都治好了。你你如果信得过我，能不能让我试试？不，不用了，我们去了各种大医院了，治疗心脏病最好的医院也说没办法。我不是不信任你，只是孩子的情况特殊，我实在是……我知道的，我知道你的顾虑。可就是所有人都给孩子下达了死亡通知书，你更应该给我一个机会。反正反正最坏的结果不就是这样吗？为什么不给我试试呢？就当给我一个机会，也给你的孩子一个机会，给大家一个机会。你我我我家已经没钱了，就算就算给孩子治病，我可能都拿不出什么钱给你的。不用不用给钱，治得好，往后我女儿多个朋友，我也多你们这些朋友。治不好，那那就是我学艺不精，你看成吗？那那好吧，那。那我先回家准备去，你们在医院还是把孩子接回家去？医生说身体平复好，明天可以出院的了。毕竟医院也没别的好办法。嗯，那那我这边准备好，到时候去你家找你们。好。等陈峰离开的后，苏梅还在那呆呆的坐着。我好像有点忙碌了，怎么就答应下来了呢？可可我也太想女儿活下去了，她是我的命根啊，不管怎样都要去试一下。等苏梅买好饭菜回去的时候，就把这事情跟自家男人说了。这怎么可能？咱们医院看了不少，孩子的病也不是一天两天的。这人不会是想骗咱们的钱吧？我也不知道。可欣欣如今这样了，就剩下最后这个机会了。反正反正他说了，不要钱的，就让他来看看。好的，就让人看看，行不行都没事，不花钱就最好了。毕竟我们现在没什么钱了。等堂堂放学回家，陈峰就跟他说了明天去医院给欣欣治病的事。爸爸说是爸爸来，不过到时候爸爸会把欣欣的家长请出去，到时候就我们在里头，你安心给他治病就行。好，爸爸。怎么了？堂堂不能完全治好他呢？怎么这么说呢？欣欣是先天性的病，堂堂可以救欣欣，但是他还要吃药治病呢。我明白了，即便是这样，堂堂医术已经很厉害了，别有压力。那，那他还会死吗？不会，但是他要吃好多药呢，要好好治病才能好一些。那没事，能救活就不错了。嗯嗯，堂堂要努力学习。学习好多好多知识，才能治病。堂堂还要学好多，治病救人，你要帮我哦。第二天，陈峰带堂堂去学校请了假，然后才带着他去医院。堂堂，欣欣姐姐，你还好吗？嗯嗯，我很好，没事的。堂堂，别担心。何大哥，你好，我是堂堂的爸爸陈峰。陈峰兄弟，你好。那咱们等结束再去，孩子的事不敢耽搁，还请二位在外面等候。我们不能待在里头吗？不能。何大哥，抱歉，这是规矩，你放心，我一定让欣欣好起来的，请你放心。没事，咱们先出去吧，相信陈峰兄弟。好吧，拜托了，欣欣，不用担心，会没事的，我和糖糖一块给你治病，你放心就好。啊，糖糖也会吗？欣欣姐姐不用害怕，你会好的。嗯嗯，这个扎我身上吗？嗯嗯，是的。好，那扎吧，再疼我也能忍。这孩子肯定遭受了不少痛苦了，实在太可怜了。时间一分一秒的过去了，屋外的何俊峰、苏梅夫妻俩心中焦灼难耐，也不知道能不能有些起色。别担心，既然这位陈兄弟说他治过那么多人，自然是有点本事的，咱们相信他。希望如此吧。好了，终于结束了。好了吗？嗯嗯。陈峰也上前把了星星的脉搏。嘿，还真的感觉好了不少。嘿嘿，堂堂厉害吧？嗯，我们堂堂可真厉害。回家爸爸做顿大餐，好好的犒劳犒劳我们堂堂。星星有没有感觉身体舒服多了？嗯嗯。舒服了，感觉心里不难受了。嘿嘿，好多了，欣欣姐姐，以后半个月，糖糖给你扎一次刺猬，你就能活起来了。嗯，好，谢谢糖糖，也谢谢陈叔叔。欣欣，要是你爸妈问起怎么治病的，你就说是叔叔给你扎针的，不要说糖糖的事情。我不想让人知道这事情，你能保密吗？对，欣欣姐姐要帮忙保密哦。好。我答应你们，不跟任何人说。那我们拉钩，拉钩了就不能说出去了哦。好，拉钩。陈峰兄弟，我女儿怎么样了？今天是第一个疗程，能让欣欣好受些，但是还没好，只是第一个疗程。之后半个月我需要来给她治一次。当然了，如果你们不相信我。
，可以用医院的仪器检查一下孩子的身体，是不是好一些了？我们相信，我们相信你，肉眼可见的我女儿状态好了，谢谢你，陈峰兄弟，真的太感谢你了。嫂子，不用感谢我，我不过是举手之劳，你们好好照顾欣欣，半个月后我再来找你们。哎，好，好，嫂子，信得过我的话，带孩子现在可以出院了，这半个月让孩子休养，就别去学校了，这段时间。孩子吃好喝好就成。好，听你的。虽然跟陈峰这么说了，不过苏梅夫妻俩还是不放心的，请了医生来看。奇了怪了，前两天检查，这心脏已经很不好了，今天居然好像活了过来一样，真是克奇迹啊！恭喜你们，看来是奇迹发生了。真真的好转了，我们遇到能人了。半个月后，陈峰带着糖糖去了何家。这个药是辅佐星星的病的，不能药到病除，但是能让星星好受些。以后只要遵医嘱，好好吃药，好好休息，不要过度剧烈的运动。性命是没危险了，神医啊，你们这又是给我女儿治病，又是拿药的，还分文不取，我们也没什么回报给你们的，我要不给你们跪下吧？别这样，我不是神医，星星的病到底不能痊愈的，只能控制不出问题就是了。当然了，这事情我女儿也帮了很大的忙，不只是我的功劳